Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang grammar lesson na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kikilalanin natin kung ano itong clauses o mga group of words na merong subject at merong verb na pwede maging stand-alone sentence pero pwede rin hindi. Kagaya ng mga examples na to, ito ay mga clauses pero pwede itong lagyan ng period para maging isang buong sentence. Ang dalawa, Pero ito namang, before he left the city and while he was watching a movie, hindi ko nilagyan ng period dahil hindi sila pwedeng maging sentence on their own. Pero silang lahat ay mga clauses. Meron silang subject. Dito the boy. Dito naman the man. Dito naman he. At dito rin ay he. At meron silang sariling verb. Is running, lives, left and was watching. Pero ang unang dalawang clauses pwedeng maging buong sentence. Pero ang third at fourth clauses ay hindi pwedeng maging buong sentence. Which means na meron tayong dalawang classing clauses. At ang dalawang types ng clauses na yun ay ang independent or insubordinate clauses at ang dependent or subordinate clauses. So, sa pangalan pa lang na independent, yun yung mga clauses na pwedeng maging buong sentence. Pero yung dependent or subordinate clauses, yun yung mga hindi pwedeng maging sentence. Hindi sila makapag-stand alone. Kailangan nilang sumama sa mga independent clauses para makasali sila sa sentence. At kapag ang mga dependent clauses ay ginagamit na sa sentence, meron silang tatlong functions. At ito ang aalamin natin ngayon. Ang mga dependent clauses ay pwedeng maging adjective, noun, or adverbs. Itong mga clauses na nakakulay yellow ay ginagamit as adjective. So, kasama sila sa independent clause para mabuo ang isang sentence at ginagamit sila to modify nouns. Kaya, adjective. Ang dependent clause na which I left on the table ay nagbibigay ng specific na information tungkol sa book na tinutukoy ng independent clause. Ang book ay isang noun at ito ay describe or modify ng dependent clause. So, isa siyang adjective clause. Ganun din yung that Jenny gave him. Binibigyan niya ng specific information, minimodify niya yung shoes na tinutukoy ng independent clause. Ang who lives next door ay tumutukoy sa the woman at ang when we first met ay tumutukoy sa the day. Minimodify niya or binibigyan niya ng specific information kung aling araw. When we first met. Ang mga adjective clauses o mga dependent clause na ginagamit as adjective ay nagsisimula sa mga subordinating conjunctions na kagaya nito. Ito naman ang mga halimbawa ng subordinate clauses na ginagamit as nouns. Ang clause na what you mean ay isang noun clause dahil direct object siya ng verb na understand. Ang clause naman na that you are her best friend ay ginamit din na direct object ng said. She said what? She said that you are her best friend. Remember, isa sa mga functions ng noun ay ang maging isang direct object. Ang why you took the money ay isa rin direct object ng verb knows. So, noun din ang gamit niya sa sentence. Ang that is not allowed ay isa namang direct object ng verb na should tell. Ito namang how you answer the question ay ginawang subject ng sentence, isang clause. Isang function ng noun ay ang maging subject, kaya noun ang clause na to. Ang clause naman na where they hid the gold ay isang object ng preposition. Ang preposition dito ay ang about. About what? Where they hid the gold. Remember, isa sa mga functions ng noun ay ang maging object ng preposition o yung kasunod ng preposition. Makikilala natin ang mga noun clauses na ginagamit sa sentence dahil nagsisimula sila sa mga words kaya ng what, that, why, how or where.
Ang mga clauses naman ito ay ginagamit na adverbs ng sentence. Ang clause na until they take my heart away ay nagbibigay ng specific na information tungkol sa verb na will love. So, isa itong adverb. Nagmo-modify siya ng isang verb. Ang when there is orange rainfall warning ay nagmo-modify din sa verb na are suspended. Ang once you are done with your task, nagmo-modify din sa verb na can go. Ang wherever you will go ay nagmo-modify din sa verb na will follow. Ito isang adverb of time, adverb of time, adverb of time, and adverb of place. Ito namang because she got sick ay isang adverb of reason. Nagmo-modify sa adjective na absent. Nagbibigay ng rason kung bakit absent. At madalas sa mga adverbial clauses ay nagsisimula sa mga subordinating conjunctions kaya ng until, when, once, wherever, because, at iba pa. So, again, kapag clauses ang pinag-uusapan, meron tayong dalawang klase dyan. Meron tayong independent clauses o yung mga clauses na pwedeng makapag-stand alone at gawing buong sentence. At meron din tayong dependent clauses or subordinate clauses. Yung mga hindi pwedeng makapag-stand alone, yung kailangan nilang sumama sa mga independent clauses para sila ay maging part ng sentence. At para sila ay maging part ng sentence, kailangan nilang gumawa ng tatlong functions. Pwede silang gamitin as adjective, as noun, or as an adverb. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video nito, share na rin sa iba para mamalearn rin sila. At pakilike na rin po, subscribe, or follow para updated kayo sa mga videos na iba bahagi ko in the future. Maraming maraming salamat po! Have an amazing day!